మోర్చగేజ్ లోన్స్ బిజినెస్ లోన్స్ సులభంగా గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ నుండి ఇప్పించబడును నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ సంజయ్ యూపీఎస్సి యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అవ్వనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదవాలి ఎలా చదవాలి అసలు ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలి దీని మీద ఎక్కువ స్పెసిఫికేషన్ ఉండాలి అసలు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి ట్రైన్ అవ్వాలా లేకపోతే మనకు మనం చదువుకోవాలా ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇలాంటి అపోహలన్నీ మనకు తీర్చడానికి మనం ముందున్నారు ఢిల్లీ ఆంథ్రపాలజిస్ట్ ఫ్యాకల్టీ శివ గారు ఆయనతో మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే యూపీఎస్సీలోని పాస్ట్లోని పాస్ట్కి ఇప్పటికి ఎలాంటి చేంజెస్ జరిగినాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరగబోతున్నాయి ఫాస్ట్కి ఇప్పటికి డిఫరెన్సెస్ ఏముందో కొంచెం చెప్తారా యాక్చువల్గా పేపర్ అనేది చాలా వరకు ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది మెయిన్గా అప్పట్లో ఎట్లుండేవంటే క్వశ్చన్స్ చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా అడిగేవాళ్ళు సూ సూటిగా ఉండేవి అంటే ఇట్లా చదువుకొని పోయినాము ఇది మనకు బాగా అర్థమైంది మనకు తెలుసు అని అంటే మనం రాసేయగలుగుతాం అంటే వచ్చేస్తుంది మనం చేయగలుగుతాం అప్పట్లో ఎందుకు అని అంటే కాంపిటీషన్ ఎంతమంది ఆ పరీక్షకు అప్పుడు రాసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు అనే దాన్ని బట్టి కాంపిటీషన్ ఉండేది కానీ క్రమంగా ఏమవుతుందంటే కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎలిమినేషన్ పెంచాలి అంటే ఇప్పుడు వెయ్యి మందిలో తీసుకోవడం వేరు లక్ష మందిలో వెయ్యి మంది తీసుకోవడం వేరు సో ఆ కాంపిటీషన్ పెరగడం వల్ల ఆ ఎగ్జామినేషన్ కూడా అట్లనే ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది ఎందుకంటే మోర్ డైసి అంటే చాలా వరకు అది ఎట్లా అంటే మనము చదరంగా ఆడినట్టే అది ఇంకా సో అందులో చాలా వరకు అది గేమ్ లాగా అయిపోయింది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాకపోతే ఇర్రెస్పెక్టివ్ అంటే అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద చేంజ్ చేంజ్ అయినప్పటికీ యూపీఎస్సి అనేది ఒక ప్యాటర్న్ మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చింది క్లియర్ చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయగలుగుతున్నారు ఎందుకు అని అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు సో చాలా వరకు ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అండ్ డిజిటల్ మీడియా వల్ల జనాలకి అది రీచ్ అవుతుంది ఏం చేస్తే క్లియర్ అవుతుంది అని కాకపోతే ఏంటంటే తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో చేయలేకపోతున్నారు ఓకే ఇది చేస్తే మనకి ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవుతుందని తెలుసు తెలుసు అయినప్పటికీ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకు అని అంటే అదొక ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఒక నాలుగు నెలలు ఆరు నెలలు కంటిన్యూస్గా అందులో ట్రైన్ అయితేనే ఆ స్కిల్ అనేది మన లోపలికి వస్తుంది అప్పుడే మనం అది పెట్టగలుగుతాం క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా కష్టంగా కూడా తయారు చేస్తున్నారు మారుతుంది పేపర్ పేపర్ కష్టంగా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నువ్వు ఒక బుక్ చదువుకొని పోతావు అసలు ఆ బుక్లోంచి క్వశ్చన్ ఉండదు అంటే ఏ మనిషి అయినా ఏం చేస్తారు ఇది చదువుకొని 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 వెళ్తారు కానీ ఆ బుక్లోంచి క్వశ్చన్ ఉండదు కాకపోతే నీకున్న ఆ అవగాహన నువ్వు రోజు చూస్తున్న వాటిలో నీ కరెంట్ అఫైర్స్ న్యూస్ న్యూస్కి సంబంధించి వచ్చిన వాటిలో అండ్ నువ్వు బుక్లో చదివిన వాటిలో అన్నిటికీ రిలేట్ చేసి ఆ తెలియని దాంట్లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ పెడుతూ ఉంటాడు సో ఎట్లా ఇస్తానంటే పేపర్ వంద క్వశ్చన్లలో నువ్వు యాభై క్వశ్చన్లు ప్రాపర్గా అంటే యాభై క్వశ్చన్లు వచ్చినా కూడా నీకు ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవుతుంది ఓకే అట్లా ఉంటుంది కాకపోతే యాభై ఎవరికి రావు ఒక నలభై వరకు మ్యాక్సిమం నలభై కూడా చాలా కష్టం అంటే అటు ఇటుగా ఉంటారు ఒక ఇరు ముప్పై వరకు బాగా వచ్చినవి ఉంటాయి ముప్పై ఐదు వరకు బాగా వచ్చినవి ఉంటాయి మిగతా అవన్నీ అటు ఇటుగా ఉంటాయి అందులో ఆ రిస్క్ టేకింగ్ యాటిట్యూడ్ కావాలి ఒకవేళ తప్పు పెడితే నెగిటివ్ అయిపోద్ది లేదు పాజిటివ్ అంటే పాజిటివ్ వెళ్ళాలంటే చాలా ఛాన్సెస్ తక్కువ సో ఈ రిస్క్ టేకింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది సో మనం ఏంటంటే ఆ స్కిల్ని డెవలప్ చేయాలి ఇది ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓకే సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి అంటే మెయిన్స్ మెయిన్స్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ప్రిడిక్టబుల్ అంటే చాలా వరకు ఏం వస్తుందో చాలా వరకు చెప్పేయగలుగుతాం ఫస్ట్ స్టేజ్లో అట్లా చెప్పలేము ఓకే సెకండ్ స్టేజ్లో చెప్పగలుగుతాం కానీ సెకండ్ స్టేజ్లో కొన్ని స్కిల్స్ కావాలి ఏంటి అని అంటే ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే మూడు గంటల్లో యాభై పేజీలు రాయాలి అది ఆలోచించి రాయాలి సో నీ మైండ్ హ్యాండ్ ఆ కనెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో సూపర్ స్పీడ్గా ఉండాలి సో సెకండ్ స్టేజ్ మెయిన్స్ మెయిన్స్లో చాలా వరకు ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాం ఏం వస్తాయని ఓకే అది తెలుసు ఏం అంటే ఇది చదువుకుంటే ఇది వస్తుంది ఈ ఏరియాల నుంచే వస్తుంది అని కాకపోతే అక్కడ కావాల్సిన స్కిల్ ప్రాక్టీస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లారిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం అంటే మనం అనుకుంటాం ఒకటి 
అది అనుకున్నట్టుగా పెట్టడం అక్కడ చాలా వరకు మనం ఒకటి అనుకుంటాము కానీ రాసినప్పుడు అది వేరే వాళ్ళకి అంతే క్లియర్ గా వెళ్ళదు సో ఈ క్లారిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి సబ్జెక్ట్ అందరూ సమానంగానే చదువుతారు ఇంకొకటి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ అందరూ కామన్ గానే చదువుతారు కాకపోతే అనలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది చాలా పెంచేసాడు అనమాట అంటే నేను ఇది డైరెక్ట్ గా చదువుకొని వెళ్ళిపోతా దాంతో నేను రాసేస్తానంటే సరిపోదు అంటే దాని గురించి నీకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి దానికి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి దానికి లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయి ఒకవేళ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది ఒక పాలసీ గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేసింది ఇంతకుముందు రైతు బంధు ఉంది రైతు బంధు చాలా మంది ఫార్మర్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది అని ఒక గవర్నమెంట్ ప్రొక్లేమేషన్ ఓకే అంటే వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి మేము మేము కాబట్టి మేము ఇది తీసుకొచ్చినాం అని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు రైతు బంధు ఏ విధంగా ఉపయోగపడ్డది దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని అడుగుతాడు క్వశ్చన్ ఎంతమందికి ఉపయోగపడ్డది అది ఏమిస్తున్నారు అని అడిగాడు సో ఇప్పుడు ఇంతమంది ఫార్మర్స్ లో ఎంతమందికి అది వెళ్ళింది అది ఉపయోగపడ్డది అది మాత్రమే కాకుండా ఒక ఆస్పిరెంట్ ఏంటంటే ఓకే గవర్నమెంట్ ఈస్ క్రెడిటింగ్ ద మనీ టు ద ఫార్మర్స్ అందులో ఎంత బెనిఫిట్ అయ్యారు ఫార్మర్స్ డీప్ అనాలిసిస్ డీప్ అనాలిసిస్ కి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ మీద టోల్ తీసుకుంటది అది ప్రతి సంవత్సరం గవర్నమెంట్ ఇయ్యాలంటే అండ్ ఇంకొకటి ఎట్లాంటి ఫార్మర్స్ కి ఇస్తున్నావు అంటే వంద ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నువ్వు ఇస్తున్నావు అవును సార్ సో ఎవరికి అంటే గవర్నమెంట్ డబ్బులు పెడుతున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది సో అది ఇట్స్ పీపుల్స్ ట్యాక్స్ సో ఆ అనాలిసిస్ అనేది ప్రాపర్ గా చేసుకోవాలి అంటే ఓకే నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్చువల్ మేనర్ అంటే ఒట్టి అక్కడ ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే కాకుండా దాన్ని బాగా అనాలిసిస్ కూడా చేయాలి సో ఈ అనాలిసిస్ అనేది ఒక రోజులో రెండు రోజుల్లో నెల రోజుల్లో రాదు కాబట్టి దానికి మినిమం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అనే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిందంటే దానికి డీప్ అనాలిసిస్ కావాలి అని చెప్పేసి అండ్ అది ఒక రోజు రెండు రోజులు వచ్చేది కాదని చెప్పేసి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ సిలబస్ వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలు ఇవన్నీ ఎనాలిటిక్గా ఉన్నాయండి ఎనాలిటిక్స్గా ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసి చాలామంది బట్టి పడి చదువుతుంటారు అంటే ఐ మీన్ ఏ రకంగా అంటే జస్ట్ దాని మీద సబ్జెక్ట్ మరకు నేర్చుకుంటారు అండ్ డీప్ అనాలిసిస్ ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలంటారు వాళ్ళ స్కిల్స్ని బేసిక్గా మనం చదివే పద్ధతి మార్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏమ ఏమవుతుందంటే మనం ఏ విధంగా అయితే చదువుతున్నామో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎగ్జామ్కి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఒకే పేపర్ ముగ్గురికి ఇస్తే మూడు రకాలుగా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఒక అతను ఏంది అందులో ఏముందని మాత్రమే తెలుసుకుంటాడు ఇంకొక అతను దాని వెనకాల ఏం జరిగిందని తెలుసుకుంటాడు ఇంకోటి ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు అని అడుగుతారు అంటే ఆలోచిస్తారు సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా ఆలోచిస్తారు ఈ ఎగ్జామ్కి ఏంటంటే ఆ మూడు కావాలి ఓకే వై అంటే ఎందుకు ఏముంది అక్కడ ఎట్లా సో ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ దాన్ని ఆల్ అరౌండ్ అనాలసిస్ అనేది చేయాలి అంటే అన్నిటికీ చేయాలా అట్లా చేస్తూ పోతే సరిపోద్దా టైమ్ ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి అని అంటే యూపీఎస్సీ అనేది మెయిన్స్కి ఒక సిలబస్ ఇచ్చింది మెయిన్స్ వరకు ఆ డెప్త్ అనాలసిస్ కావాలి సో ప్రతి దాని మీద చేయలేము ఎవరికి సాధ్యం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని ప్రామినెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఆ ఏరియాస్లో మాత్రం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒట్టి ఎగ్జామ్ ముందు చేస్తే మాత్రం కష్టం కాబట్టి మనం చదివే విధానమే మార్చుకోవాలి నెక్స్ట్ అక్కడ మారిందంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు తర్వాత స్టెప్స్లో సెట్ అయిపోయి అండ్ అంతేకాకుండా సార్ ఈ మధ్య డిజిటల్ లెర్నింగ్ కూడా చాలా పెరిగింది అంటే మేము మీరు అన్నట్టుగానే వాళ్ళు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి కానీ ఏ కోచింగ్ సెంటర్కి కానీ వెళ్ళి చదవలేక డిజిటల్ లెర్నింగ్ చేస్తుంటున్నారు ఇప్పుడు యూట్యూబ్స్లో కానీ లేదంటే టెలిగ్రామ్స్లో వచ్చే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని క్రాక్ చేద్దామని చాలామంది ఆలోచనలు ఉన్నారు అది సాధ్యమైన నిజంగా అలా కూడా చేయొచ్చు అంటారా దానివల్ల ఏమైనా యూజెస్ ఉన్నాయా లేకపోతే నిజంగా క్రాక్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాలుమూ మారుమూల గ్రామంలో ఉన్నాడు అక్కడ నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చి చదువుకోవడం అంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఉండవు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉండాలంటే అంతగానం వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి 
ఈ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ రావడం వల్ల చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే తప్పకుండా ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే దానికి సంబంధించింది ఏముంది అని తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎక్కడ రైట్ పర్సన్ ఎవరు రైట్ ఛానల్ ఏది ఏం చూడాలి ఎగ్జాక్ట్గా లేకపోతే ఏం చేస్తామంటే ఒకటే దానికి సంబంధించి పది పదిహేను వీడియోలు చూస్తాం దానివల్ల నీకు మోర్ దాన్ క్లారిటీ క్లారిటీ కంటే కన్ఫ్యూజన్ పెరుగుతుంది పది పదిహేను చూస్తారు కంటే అరే అసలు ఏముంది ఇది అని సో కాబట్టి ఏంటంటే నోయింగ్ ద రైట్ రిసోర్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే ఉండడం వరకు మంచిదే కానీ చాలా ఎక్కువ ఉండడం వరకు అంటే ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అని తెలుసుకోవడంలోనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు సో కాబట్టి మనం ఏది వాడుకోవాలి ఏది కరెక్ట్ అనేది కొంచెం ఎవరైనా ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పినవి ఫాలో అవుతే బెటర్ ఉంటుంది సో ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం జనరల్గా మర్చిపోయేది ఏంటంటే గైడెన్స్ సరైన గైడెన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు చదువుతున్నారు ఓకే ఈ టాపిక్ పైన మొత్తం చదివారు కాకపోతే అందులో ఏం లోపాలు ఉన్నాయి అనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకోలేకపోతారు చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలనేది తెలుసుకొని సో సొంతంగా చదివినప్పుడు దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలి అనలైజ్ చేసుకొని ఆ లోపాలని అప్పుడే దిద్దుకోవడానికి ట్రై చేయాలి లేకపోతే ఏమైతుంది అవి అట్లా పేరుకుపోతాయి ఒక నెల రోజుల తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి రాలేవు అవన్నీ పోయినట్టే ఇంకా నెల రోజులు నువ్వు కష్టపడ్డావని నీకు ఒక సంతృప్తి తప్పితే దానికి నిజంగా దాని అవుట్కమ్ అయితే జీరో థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ యూపీఎస్సి క్రాక్ చేసి ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అవ్వాలని చాలా మంది ఎన్నో కళ్ళు కంటుంటారు చాలా సంక్రమ బలంతో ప్రిపేర్ అవుతుంటారు కానీ ఎంచుకునే దారిని బట్టి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ చేంజ్ అయిపోతుంటుంది మీ మాటలను బట్టి వాళ్ళు ఒక సరైన పాత్ర నేర్చుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్